amis, aujourd'hui, je suis à Pucé, à la ferme Sapousse, dans le 91. Et j'ai la chance d'être accueilli par les propriétaires de cette ferme, Sylvie et Florent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu bah, d'où est né le projet Quand est-ce que vous avez monté cette ferme Pourquoi Quand Comment Avec qui Tout ça, quoi Tout ça, tout ça. Mais du coup, nous, on avait tous les deux un boulot euh, autre avant. Ouais. Je travaillais pour un institut technique euh, agricole. Je travaillais donc déjà dans l'agricole, mais pas pour la même agriculture. Et puis, je touchais plus les plantes, j'avais plus les mains dans la terre, euh, voilà, donc ça n'avait plus trop de sens. Pas trop dans la même agriculture ouais. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire euh... <rire> Non, mais disons que je travaillais pour l'Institut Technique des Céréales et que du coup, c'était euh, voilà, des, des grosses fermes très mécanisées, et voilà. Et c'est... Que te dire <rire> <rire> Tu as quand même fait une, une formation agricole avant, du coup Ouais, moi je suis ingénieur agricole. Ça fait classe comme ça. Mais par contre, en ingénieur agricole, tu n'apprends pas à faire pousser des légumes. Ou... Voilà. Tu apprends beaucoup de choses sur l'agronomie. Et... et voilà. Et tout ça, tout ça pour moi, avait plus trop de sens. Euh... Et j'étais avec ce jeune homme. Ah, déjà Ouais. <rire> <rire> déjà. <rire> déjà. Ouais. Bah vas-y, explique pour bah, du coup, toi. Du coup, tu étais aussi euh, du coup, euh, ouais. en école euh, d'ingénieur agronome Non, pas, pas du tout. tout. Moi, ah. je... moi, j'ai fait une école de commerce. Ok. Et euh, du coup, je n'ai jamais fait de potager euh, ou toucher à une plante okay. euh, avant de rencontrer Sylvie. Il semblerait que tu t'en sentes bien maintenant, plutôt. <rire> bah, oui, oui, après, c'est Sylvie qui a inspiré euh, tout ça, bien sûr. D'accord. Euh... sorte de pygmalion, je <rire> <rire> Et moi, je travaillais pour des ONG de solidarité internationale euh, et je faisais du plaidoyer. Donc, euh, j'ai essayé de changer les, les politiques publiques euh, pour le compte des associations, pour qu'elles soient plus équilibrées par exemple sur les accords commerciaux entre l'Afrique et l'Europe et notamment l'impact des politiques européennes sur les paysans africains mais en vrai je connaissais pas le monde agricole jusqu'à ce que Sylvie nous inscrive à une AMAP euh, à Nemours et que là ça change ma vie Ah ouais, ouais. Et cette histoire de l'AMAP c'était en quelle année C'était euh, 2008 Ouais 2008 Chips <rire> <rire> Donc c'était en 2008. Et non, et du coup, c'était super bien parce que c'est vrai que toi, c'était à une époque où, où ça, il venait de découvrir qu'il que y avait de l'agriculture et que, que les légumes, ça, ça poussait dans la terre et c'était trop <rire> cool. Et on mangeait bien et, et c'était vraiment, vraiment sympa. Et je pense qu'on est arrivé tous les deux à un stade où on se disait que ce qu'on faisait, euh, est-ce qu'on allait continuer comme ça, à voyager vachement, à ne pas se poser, à ne pas connaître nos voisins. Je crois qu'il y avait eu le jour où on avait fait une fête des voisins, on avait invité nos voisins. <rire> Et c'était pathétique parce qu'en fait on se croisait jamais, on se connaissait pas, on habitait à Étampes et il n'y a que nos proprios qui sont venus. Donc là on s'est dit que c'était la loose. Et qu'en termes d'ancrage, c'était pas top top. Et voilà, je crois qu'on en avait marre, lui il bossait sur Paris. Euh, et donc on s'est dit, euh, et si. Non, c'est toi en fait. Parce que lui c'est l'utopique. Euh, le, celui qui lance des idées euh, comme ça, paf. Euh, et puis moi je suis celle qui, qui essaye de mettre un peu de. de de, de réalisme dans tout ça, ouais, grâce à laquelle voilà. tout peut se faire. Ouais, en même temps, s'il n'y a pas quelqu'un pour relancer le truc, euh, bah, il ne se passe rien non plus, donc euh, voilà. Et où il fait, ouais, tu sais que ce qu'on a qu'à faire, bah vas-y, on s'installe, euh, allez, c'est parti. Et puis moi, j'étais là, mais tu, tu déconnes, quoi, mais non, mais bien sûr que non. Enfin, voilà, donc c'est parti comme ça. Du coup, là, ce... Non, mais alors, vas-y, viens, on s'installe Je t'imite très mal, mais... <rire> J'ai essayé. <rire> c'est en quelle année Ça doit être 2009. Ouais. Ah oui, donc Florent, toi tu vas très vite. 2008, ah, je découvre fou. le légume. 2009, je veux en faire un métier. C'est ben, à peu près Florent, ouais. C'est à peu près comme ça qu'il fonctionne. Mais c'était le légume plus le paysan. Parce que moi, je pense que ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est ce qu'il amenait à la map. C'est-à-dire qu'on venait chercher notre petit panier, mais le mec, il arrivait avec la banane, il transmettait des trucs. Il... Moi, c'est ça qui m'a fait trop kiffer. C'est de voir que tu pouvais amener beaucoup plus que des légumes, quoi. Ouais. Et le franc. C'était ça, quoi. Petite dédicace à Franck ouais. à l'heure. <rire> voilà, non, non, mais c'est vrai que c'était une, une période où, du coup, on a découvert autre chose et où on s'est dit, bah, allez, c'est parti. Puis après, on a commencé à prendre des papiers, à écrire tout ce qu'on voulait faire. Donc, ça ressemblait à rien. Je pense qu'il aurait, ouais. aurait fallu être 25 pour faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Mais, euh, mais c'était ouais, cool. Ouais, on a quand même un peu hiérarchisé. Moi, j'ai fait un BTS, du coup, pour prouver à Sylvie que je faisais autre chose que parler cette fois-ci. Que... Et... Et du coup, ça a plutôt marché. Ouais, tout à fait. Ouais, C'est et... bien parce que grâce à cette vidéo, il faut aussi un petit bilan de couple. 
<rire> Merci euh, d'être venu. <rire> tu nous diras combien, Antoine. Oui, bah, évidemment, évidemment. Il y a une petite facture en partant. Je la glisserai sur la table au petit déjeuner, on n'en parle plus. <rire> euh... Ouais, non, je sais plus ce qu'on disait. Donc, Donc, il fait le BTS, euh... il te prouve qu'il fait autre chose que de parler. Et là, voilà. vous commencez à faire une liste parce que vous vous dites, euh, vu le nombre de choses euh, qu'on avait dans la tête, euh, faut prioriser. Il et voilà, c'est ça. Donc, faut prioriser. Et donc, euh, et là, on s'est dit, bon, ben, on commence par le maraîchage. Dans le cadre des stages pour le BTS, euh, on découvre encore un peu plus les maraîchers bio, et du coup, ça, je pense que ça finit de nous nous donner l'envie que c'est par ça qu'il faut commencer, euh, tout en sachant que ce qu'on a vu dans le maraîchage, en fait, c'est des modèles qui fonctionnent qui sont pérennes, robustes, euh, résilients économiquement. Et donc, du coup, je pense qu'on n'a pas le même rapport vraiment au risque. Moi, je suis plutôt euh, prudent. Et toi euh... Moi, je m'en fous de tout, moi. Ouais. Je, je suis pas de... <rire> mais à côté de lui, je passe toujours pour celle qui n'a rien à foutre de rien. Mais... Moi, j'avais toujours été salarié. Et donc, du coup, j'avais besoin de cette euh, sécurité. Et du coup, ça me rassurait, je crois, de voir des modèles de maraîchers euh, qui s'en sortaient et qui vivaient de leur truc. C'est normal. Ouais. Ouais. C'est normal, c'est plutôt rassurant de penser comme ça. Bah oui. Bah oui. Non mais je veux dire, non mais moi je me caricature, mais en vrai, euh, bien sûr que c'est moi qui ai fait le plan économique, le machin avec euh, euh, comment on allait s'en sortir, euh, voilà. Euh, donc je m'en fous pas complètement, mais, euh, mais oui, sur le risque, euh, ouais. tu as les bouts de tout. Quoi. <rire> et à travers tout ça, donc tu fais le BTS Florent, et Sylvie, toi tu... Moi je fais rien. Tu fais rien Non. Rien du tout, ouais, parce que tu te dis, j'ai un ingénieur agronome, euh, c'est pas... fait... j'ai le papier. Ah, non, pas <rire> non en, euh, le, le truc, c'est que moi, j'avais les bases agronomiques et voilà, que j'avais... Moi, je suis pas quelqu'un qui avait envie de se reposer les fesses à l'école. Euh, refaire des devoirs, euh, j'avais juste pas envie du tout. Euh, moi, ce que je voulais, c'est faire des stages, donc je m'incrustais un peu à ces stages. Euh, euh, L'idée, c'était que moi, je me forme sur le tas, mais je, je, je suis comme ça, en fait, j'avais pas... Vu que j'en avais pas la nécessité en fait de re réavoir un, un diplôme, euh, moi j'avais juste besoin de pratique quoi. Donc euh, ce qui s'est passé c'est que pendant que lui se formait, ben, moi j'étais encore salarié et puis, euh, et puis euh, voilà des fois je traînais sur les fermes où t'étais mais. Mmh. Voilà. Toi t'es en BTS, toi tu traînes et tu jettes un œil à droite, vous faites euh, une petite liste de, de tout ce qu'il vous faut et à quel moment Tac, ça part. Et t'as quitté ton boulot, ouais. tu t'es mis en salariat euh, agricole du coup, et là on cherchait des terres, donc il avait un... C'était pas un temps plein, enfin, c'était un, un truc annualisé quoi, c'est-à-dire qu'en saison il travaillait, euh, je sais plus, euh, 4 jours. Le vendredi, ouais, je travaillais pas. Pour avoir le cinquième jour où on commence à chercher des terres, parce que le truc quand t'es pas fils de paysan, euh, c'est de, de trouver le foncier pour t'installer. À qui le dis-tu <rire> Donc là, on peut dire que tu es un peu devenu euh, une tête locale. <rire> ça, je pense pas que ça passe. <rire> à ce moment-là, l'idée, c'était de trouver des terres. Et du coup, Florent, il consacrait, consacrait une journée euh, par semaine. Et donc, il avait des stratégies de ouf où il allait voir tous les maires euh, du coin. Oh, il, allait présenter, il, allait, il allait présenter tous ces... Voilà, tous les... On avait deux pages tu vois, de description du projet. Où on essayait de faire un peu on rêver en disant, de bah, pour rien. on a ça, 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 mais surtout on pourrait faire plein de trucs pour la commune, pour les trucs. Et du coup, il y en a eu pas mal d'expériences diverses et variées avec des, des agriculteurs en place, avec les SAFER, les chambres d'agriculture, avec une, une marquise. Mmh. Euh, avec, euh, ouais, on a eu pas mal de pistes qui se sont révélées. Euh, infructueuse, mais des fois tu passes vachement de temps, enfin tu dois savoir. On a Parce pu passer ouais, genre six, six mois, mois sur, sur une un piste truc. où vraiment tu construis, tu fais ouais, des demandes d'urbanisme, ouais. des machins et tout, et puis le truc tombe ouais. à l'eau. Euh... Ouais. Ouais, je sais pas si vous avez vu la vidéo où j'ai fait, où justement j'ai écrit euh, sur la recherche. Tout le... ouais, tu ouais, je crois que je l'ai vu. Ouais. Ça m'a pris des années, ouais. et à un moment c'était oui, après deux mois après, bah, en fait c'était non, ou... ouais. on me disait qu'on allait me le vendre, et puis sans me le dire, on l'avait vendu à quelqu'un d'autre. Bah, ou... Non, mais c'était exactement ça. Et puis tout va bien, et puis d'un seul coup le maire s'oppose, c'était l'horreur quoi. Laura. Ah, voilà, c'était un peu ça. Vous du avez coup, cherché du terrain pendant combien, combien d'années Trois ans. Trois ans, ouais. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, un jour, euh, du coup, on était là un peu blasé. On voit une annonce euh, qui dit euh, petite ville euh, cherche maraîcher pour euh, s'installer euh, dans un petit village tout commerce. C'était vraiment rendu comme une, une sorte de, 
Enfin, tu sais, comme un appart, quoi. Ouais. Trois, médecins, trois médecins, deux écoles. Trois médecins, école à proximité. <rire> ouais, c'est ça. Coup, on disait, bon, de toute façon, une mairie, ça va prendre trois plombes, ça va, ça, ça va être compliqué, tout va être chiant, mais allons-y. Allons-y, de toute façon, on n'a rien d'autre à foutre. Et, voilà. et en plus, ce n'était pas du tout loin de chez nous. Nous, on s'était fixé une grande, grande zone de recherche euh, en région centre et en Ile-de-France. Et là, c'était à un quart d'heure en voiture de chez nous. Euh, là où on habitait, ouais. Voilà. Et donc, donc vous avez dit étampe, c'est ça ouais. ouais. Et là, ici, on a 15 minutes d'étampe. Ouais. 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 D'accord. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, bah, allez, de toute façon, euh, c'est à tente. côté, on tente, euh, on n'a pas d'autres trucs sur le feu, <rire> allons-y. Et ça s'est fait ultra rapidement, quoi. Et je me souviens, on a reçu le truc le vendredi. Et nous, le dimanche, on avait prévu d'aller euh, faire une, balade, faire une à balade à vélo. Mais on ne savait pas encore où on voulait aller. Et euh, du coup, on se dit. Mais allons à Pucé. Allons à Pucé. <rire> Et là, il nous est arrivé un truc pas possible. C'est-à-dire qu'on entre. Dans le village. T'avais des gens sur le bord des routes qui étaient là, ouais <rire> Des, 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 des non, vieux vraiment. sur des tabourets qui nous applaudissaient et tout, le et truc du coup, pas possible. Attendez, pas. excusez-moi, on leur avait dit que vous arriviez. <rire> Attends, on avait fait tourner vos photos <rire> et vous êtes attendus comme les messies. Ils bon. sont là, les maraîchers oh, Accueillez la bonne nouvelle, les maraîchers sont là, les maraîchers sont là C'est ça. On était près de ça jusqu'à ce qu'une moto arrive et dise « Dégagez, il y a le peloton du Paris-Pucet <rire> » Et là, on s'est rendu compte que c'était pas pour nous. Mais du coup, c'était, c'était une, super, une super entrée. Bah oui, nos, nos cinq premières minutes dans cette ville, c'était magique. Quoi. Ouais. C'est comme les films où tu as le docteur qui est attendu dans un petit village. Ouais. C'est... c'est vous le docteur <rire> Non, voilà, du coup, à ce moment-là, euh, on, on savait pas où étaient les terres. En plus, on avait vu l'annonce, mais on savait pas où étaient les terres. Donc, si tu es de l'autre côté, sous les lignes électriques, ou si tu es là, ce n'était pas tout à fait le même délire. Mm-hmm. Donc, bon, on s'est dit, euh, on verra, on va attendre le rendez-vous avec la mairie. Et puis après, on a eu le rendez-vous avec la mairie, je sais plus, début mai. Et en gros, euh, on a tout signé euh, en septembre, quoi. Enfin, en septembre, c'était fait et, et ben, on est passé en CDOA en, CDOA en, en, septembre. en septembre. Donc, on a fait une réunion par mois où on évacuait tout, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, euh, euh, le, ouais. l'urbanisme, les serres, les trucs. Euh, et on s'est vraiment rendu compte que si euh, un maire et un conseil municipal ont une volonté politique, bah, en fait, ça peut aller hyper vite, ils hyper peuvent vite, dépasser ouais. tout. C'est Quand il y a même le préfet qui refuse qu'on construise une serre parce que le terrain n'est pas encore agricole, bah, le maire en fait, peut, s'il le souhaite, décider de, d'outrepasser ça et de, d'encourager le truc. Quoi. Ici, est-ce que vous êtes propriétaire Est-ce que vous êtes locataire Depuis quelle année vous avez ce terrain et combien il y, y a d'hectares Donc on est locataire de la municipalité, de la commune. Sauf pour la partie construite de la maison du hangar. Et on est installé donc depuis 2011 sur 4, presque 5 hectares. Et on est super content d'être locataire. Parce que du coup, le fait qu'on soit locataire de la commune bah, crée une relation avec les habitants qui est, qui est un peu différente. Parce que pour eux, c'est une ferme qui est entre guillemets presque municipale. Et du coup, on a un lien un peu, à mon avis, spécifique avec les habitants du village de par ça. Quoi. De nos jours, l'accès au foncier, c'est un vrai problème. Ça, c'est... Oui. Connu. Mais euh, beaucoup de personnes justement veulent être propriétaires pour avoir leur truc et se sentir chez eux. Et vous, vous irez presque à, jusqu'à dire euh, c'est une connerie, il, faut, il vaut mieux être locataire. Quoi. Ça, ça coûte euh, moins cher déjà Ouais, ça coûte moins cher et puis, euh, et puis c'est plus durable. quoi. Parce que du coup, derrière, tu peux avoir plus facilement quelqu'un et puis euh, bah, ça, ça change rien en fait. Ça change rien. Euh, après, faut avoir un bail rural, c'est plus simple quand c'est une municipalité parce qu'elle va pas te virer pour euh, s'installer ou installer son, son gamin. <rire> Donc euh, voilà. Faut avoir un bail, ça c'est absolu. La location c'est super, mais il faut avoir faut un bail avoir parce qu'il faut être rural. sécurisé, il faut pas qu'on puisse t'éjecter parce que tu vas, tu vas investir du temps, de l'argent, donc il faut pas qu'on puisse te gicler tout de suite. Mais si tu as un bail qui est sécurisé, bah, c'est très sain parce que du coup tu es là, euh, en fait tu l'utilises cette terre, tu n'as pas besoin de la posséder. Et euh, du coup derrière, si toi tu as un accident de la vie, tu décides d'arrêter ou si tu pars à la retraite, bah, le truc est vachement plus transmissible lorsqu'on a juste à changer le locataire. Quoi. Euh, et après, voilà, nous on se voit comme une parenthèse pour ce terrain-là et on espère qu'il continuera à être agricole et on espère que derrière, il y a des gens qui euh, le reprendront. Quoi. Et ben justement les amis, maintenant qu'on a bien parlé de ce terrain, est-ce qu'on n'irait pas le voir Allez. Est-ce qu'on ne visiterait pas un petit peu là C'est parti hein Parce que c'est joli comme tout, il faut que vous voyez ça <rire> On a plein de petites plantes qui poussent, plein de petits bourdons. Euh, qu'est-ce que c'est que tout ça là Donc Ça c'est le jardin de terra. C'est euh, un endroit en fait, qu'on, a mis, euh, enfin, voilà, qu'on a développé pour que ce soit juste un lieu d'accueil sympathique. Et là, du coup, il y a notamment des bacs qui sont en place pour les, 
Les SAVI qui sont euh, comment, des personnes en situation de handicap qui viennent euh, toutes les semaines euh, faire un petit tour euh, sur la ferme. Okay. Et de ce jardin-là partent aussi des, des accueils qu'on fait pour les classes euh, où du coup on a des animations agricoles et des animations nature et un escape game qui part sur le, le reste de la, de la ferme. Donc ils partent de là, ils font tout un tour en cinq étapes et puis ils reviennent gagner une confiture ici. <rire> Mais l'idée c'était d'avoir vraiment un endroit non productif total au milieu de la ferme avec un totem avec les espèces qui ont été trouvées, les espèces un peu rares qui ont été trouvées. Qu'est-ce qu'on regarde en premier ici Parce qu'il y, y en a tout autour de nous là. Il y en a de partout là. Où est-ce qu'on va euh, Je sais pas, non, ça dépend de ce qu'on a envie de voir. Tu voulais, parler, tu voulais commencer par parler de l'engrais vert Ouais, ouais. peut-être. Pour nous, euh, du coup, on est en Beauce et en Beauce, il y a très peu d'élevage. Et du coup, des... c'est un souci pour nous parce qu'en agriculture biologique, pour nourrir les sols, bah, il faut qu'on ait de l'élevage pour amener de l'azote et pour amener de la matière organique à nos sols. Donc du coup, on trouve d'autres solutions euh, qui sont euh, ce, qui ont été, ce qui a été fait depuis des générations et des générations de paysans, c'est de semer ce qu'on appelle des engrais verts. Donc là, euh, on a du trèfle et de la févrole. Donc ça, c'est de la févrole qu'on a semé juste pour nourrir le sol. On, ça, on l'a semé en septembre et euh, on va le détruire bientôt. Et euh, derrière, on a un sol qui est très riche en azote. Par exemple, si j'arrive à le tirer, mais là, c'est un peu sec. Ah, c'est trop sec T'es pas obligé d'arracher ton engrais vert aujourd'hui. <rire> okay, hein, euh... Je veux montrer les nodules. Euh... Mais ouais, je veux montrer les nodosités. Il adore montrer les nodosités. Regarde, ça, c'est pas merveilleux. Regarde, sur cette petite boule-là, c'est tout l'avenir du monde qui se joue. Cette petite boule, c'est une symbiose entre une bactérie et la racine. Et du coup, ça permet de capter l'azote de l'air. Dans l'atmosphère, il y a 80% d'azote et 20% de dioxygène. Et en fait, l'azote, tu peux de différentes manières le récupérer pour les plantes. Soit tu fais des usines qui marchent au pétrole, ce qu'on a inventé pendant la guerre pour euh, créer de l'azote liquide ou de l'azote en, en granulé. Soit tu sèmes de la févrole avec des petits grains comme ça et tu nourris tes plantes. C'est trop bon. <rire> ça, tu, tu le passes au rouleau et après tu l'incorpores avec un, un cultirateur, un truc comme ça Non. On n'a euh, que on a... des dents. Que on n'a que des outils à dents. Donc pas tu, de, tu y a pas le un gyrobroyeur Ouais, c'est ça, on broie, puis après on l'intègre petit à petit en plusieurs fois avec des outils à dents. Comme Comme, euh, vas-y, parle des outils autoconstruits. Donc nous, on est dans la coopérative Atelier Paysan, et donc tous les outils, on les a fabriqués euh, collectivement, et donc euh, là, c'est un cultibut qu'on utilise, euh, cultibut, cultibut et buteuse. Cultibut. Bah, cultirato, en fait, tu cultibut, vois, ça, ça ouais, tourne comme ça, et nous, tous ces outils-là, on les bannit, parce que du coup, ça c'est pas super, super ah, pour parce le que sol. Ça, ça retourne le ouais, sol. Tout ce qui est animé, en fait, on essaye d'éviter, on va plutôt utiliser des outils qui griffent. Ou alors on va essayer d'être en MSV sur certains trucs, en maraîchage sur sol vivant, où on ne travaille pas du tout, mais on bâche. Voilà, tu mets un coup de gyrobroyeur et après tu bâches. Ouais, voilà, mmh. ça c'est possible aussi. C'est ça. Ok, donc super, donc une, une planche là que tu as, as semé cet hiver. Ouais, c'est ça. Et que tu vas cultiver quand et Ça, dans un mois, un truc comme ça. Okay. Euh, et, et, et le trèfle là, c'est beaucoup plus long, là c'est deux ans. Ah là, tu as mis un autre engrais vert ouais. ici. Ouais. Ouais. Donc il est moins impressionnant parce qu'il est moins haut. Bah, il a on, été broyé. A, il est encore est plus, plus impressionnant. Très flavoine. Euh, ouais. Très flavoine. Et vous avez enlevé l'avoine. Bah, on bah, a coupé et il reste que le trèfle du coup. Ouais. Et du coup l'avoine quoi Vous l'avez juste euh, coupé, remis au sol Ouais, coupé comme ça il vient nourrir en matière organique. Euh, derrière tout le monde bouffe, des cloportes, des trucs. Euh, mm. et, euh, et ça par contre ça reste deux ans. Donc ça derrière ça on a vraiment un capital. Euh, très important pour notre sol et donc on va y planter des légumes divers qui sont très demandeurs comme les poireaux, les céleris, les choux qui ont vraiment besoin de bouffer beaucoup et on n'a rien besoin d'ajouter que le trèfle quand on sort de ça. Et par contre je ne me rappelle plus de la févrole, vous m'avez répondu sur euh, qu'est-ce qu'on y met et quand Ou est-ce que c'est pas encore prévu ce que vous allez mettre sur cette planche Et ben sur ben, cette planche... Euh... Ce sera des légumes divers. Ouais, ce euh... sera des légumes divers. Ouais. Ok d'accord. Mmh. Et du coup si les deux c'est des légumes divers, pourquoi d'un côté Choisir euh, très flavoine et de l'autre côté euh, févrole Parce que là, en fait, euh, ça, on l'a semé plus tard. Parce que pour des histoires de rotation, en fait, tu vois, on avait euh, genre euh, une dizaine de planches de poireaux qu'on avait tout consommé là. Et au moment où on a semé le trèfle dans tout ce champ, il restait là, des il poireaux restait là. Des poireaux. Et donc, du coup, on les a semés que plus tard. Et donc, on a pris quelque chose qui a un cycle plus court. Donc, vous faites ça pour nourrir votre sol. Est-ce que vous avez d'autres apports que vos engrais verts pour nourrir votre sol des bouchons, euh, du compost, euh, du fumier Ou est-ce que vous marchez quasiment exclusivement qu'aux engrais verts Essentiellement ça, et compost, et on, on a des granulés de fumier euh, sur les cultures très exigeantes. Mais là, finalement, on en met de moins en moins. Là, par exemple, on ah, a planté on des a concombres ce matin, on n'en a pas mis. Ouais, parce ouais. qu'on a enfin trouvé une source à peu près bien de compost. C'est aussi pas facile de trouver des sources de compost de bonne qualité, plutôt propres. Euh, et là, on a trouvé, et pas trop cher. Du coup, là, on a plutôt trouvé. 
Mais quand on peut avoir l'engrais vert, pour nous, c'est toujours mieux. Parce qu'on maîtrise le truc. Euh, Moi, ce que j'adore chez vous, c'est que vous avez planté des fruitiers de partout. On peut bah, se balader un peu dedans Bah ouais, ouais, carrément. Nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, avec les arbres fruitiers, c'est aussi de les associer avec les plantes aromatiques et médicinales. Enfin, c'est vraiment des choses, euh, les aromatiques et les, et les fruitiers, qui vont très bien ensemble parce que, du coup, ça, ça développe des molécules qui font fuir certains insectes qui sont néfastes pour les arbres. C'est pour ça que, tu vois, j'ai mis des... Là, il y a de la lavande, il y a des... Enfin, voilà, on a essayé de faire des petits mélanges. Enfin, là, qu'est-ce que tu as récolté, là Ça, c'est du thym. Là, c'est de la menthe, tout simplement ça, c'est de la menthe bergamote. Il y a quelques mauvais arbres au milieu, mais sinon, c'est de la menthe bergamote. Alors moi, je suis super contente, en fait, depuis qu'on a les arbres, parce qu'il y, y a vraiment un, un, vrai, un vrai cercle, quoi. Parce qu'on a aussi des, mis des ruches. Et du coup, c'est génial, parce que tu as les abeilles dans le thym, le thym qui fait ses effluves qui font qu'il y a moins, en tout cas, d'insectes dans les arbres. Donc, c'est ben, voilà, un truc qui se... Okay. Il y a un vrai cycle. Ouais. Le thym, il est quand même planté sous bâche plastique. Euh, pourquoi nous, c'est vrai que surtout pour la partie plante aromatique, euh, on ne fait pas que ça, il y a les légumes aussi. Et donc c'est vraiment pour du, du gain de temps en désherbage. Quoi. Tu vois, dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est des trucs à base de chanvre ou des trucs qui, qui soient un peu durables, mais qui finissent par se dégrader. Quoi. On a visité une ferme là, il n'y a pas longtemps euh, qui faisait de la, de la toile de, de chanvre. Ouais. Un an la durée de vie. Oui. C'est trop court pour bah, le sur, prix. Sur du maraîchage à la limite, sur des salades, si c'était pas cher, mais ça reste cher. Mmh. Tu vois, et clairement, tu te dis, dans 5 ans, c'est l'avenir, à mon avis, ces paillages aux champs, mais faut il faut qu'il y ait un peu de recherche. Qu'est-ce mmh. qu qu'on a là Alors, là, ça, c'est de l'origan, qui n'est oh. pas encore en fleurs. Euh, derrière, c'est de la camomille, mais qui a vraiment besoin d'être arrosée. Et là, tu as de la menthe. Menthe à nouveau, qui est ouais, là, c'est la menthe mère classique. Hein. Ouais. Sur les allées, on a du pommier d'un côté, prunier de l'autre côté. Mirabelle, Quetch, Reine Claude. Ok, tout, tout greffé. Ouais. Sur quoi sur, là, on est sur du M10, euh, euh, pas jam. M10, des, donc ça va des, faire des, des arbres Des nanifiants. Nanifiants, ouais. qui vont durer 10-15 ans oh, J'espère un peu plus. J'espère plus ah ouais. Après, l'avantage des nanifiants, c'est que tu, tu l'as aussi plus rapidement. C'est ça. Euh, mais je pense que nous, avec du recul, on aurait, port, on aurait pris des porte-greffes pas francs, mais un peu plus costauds, type un M106. M106. Ouais. Voilà. Euh, aussi pour une question d'eau. Parce que du coup, finalement, ces porte-greffes-là, ils vont, ils, vont, ils vont avoir des racines qui restent plutôt en surface, alors que tu as certains porte-greffes qui vont piquer un peu plus. Et du coup, dans un contexte de, de réduction de la ressource en eau et tout ça, c'est important de penser à avoir des porte-greffes qui vont piquer. Là, c'est les premiers arbres qu'on a plantés. Okay. Et donc, on n'avait pas encore euh, cette réflexion-là. A... C'est ça qui n'est pas facile avec les arbres, c'est que tu plantes, c'est pour longtemps. Mais du coup, au début, tu bricoles et tu as bien envie de débuter. Et donc, tu fais des conneries <rire> ah, donc c'est les premiers que vous avez plantés et ils ont quel âge ils doivent avoir euh, 4 ans 4 ans ah la ferme n'existe que depuis 4 ans ou vous vous êtes mis à planter il y a 4 ans on s'est mis à planter des arbres euh, il y a 4 ans qu'est-ce qu'on est sur quoi là c'est la ciboulette en fleurs et du coup là je m'étais dit que je ramasserais bien des graines donc je la laisse d'accord je vais ramasser des graines de ciboulette donc là on continue de se balader dans une petite allée qui est absolument somptueuse on a du groseillé à ma gauche, du framboisier, du poirier. Là, qu'est-ce que c'est comme arbre celui-là Du pommier. pommier. Pommier encore Ouais, mmh. ça c'est de la boscope et derrière de la rainette grise du Canada. Entre les planches de maraîchage, il y a vraiment euh, des fruitiers de partout. Vous en avez planté combien des fruitiers là euh, Je crois qu'il y en a 500 à peu près. Okay. C'est tout Sans compter les petits fruits. Je veux dire, il n'y en a que 500, j'ai ouais. l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Non, il y en a, non, non, il y en a 500 en comptant ce qu'on a sous serre. Mais après, voilà, on ne veut surtout pas se faire dépasser parce que en fait, tu commences à planter un arbre, tu trouves ça cool. Après, il y a d'autres gens qui viennent en planter chez toi, tout le monde trouve ça cool. Mais derrière, ça s'entretient, euh, ça se récolte. Euh, c'est quand même beaucoup de travail derrière et c'est vrai que tu ne le vois pas trop. Et tu as, as un peu le, le truc de vas-y, j'ai envie d'en planter, d'en planter, d'en planter. Donc euh, là, on y va euh, non, tranquille. Fini les arbres. <rire> fini les arbres Non, non, non. On est, on est super contents. Ça met, ça met de la, vraiment une dimension complètement différente à une Grave. ferme. Quoi. Enfin, ah oui, ouais, c'est hallucinant. Une pas. possibilité, tu vois, ça serait de, de recouper ce champ-là en faisant euh, de ranger au milieu. quoi. Si on a envie de... Ça ah, il veut replanter les arbres. <rire> <rire> ce qui est important de piger, c'est qu'on les met toujours par bloc de deux. Qu'au milieu, il y a des plantes aromatiques, des petits fruits. Euh, que les légumes ils sont toujours à l'extérieur de ce bloc-là pour qu'on facilite euh, la récolte, euh, la gestion des arbres. Parfois, on a des engrais verts au milieu, mais on met toujours les, les légumes à l'extérieur de ces blocs de deux. Et on fait des blocs de deux espacés comme ça d'environ de, 5 mètres de façon à pouvoir le, mettre le poulailler mobile euh, sur euh, ce bloc-là. 
parce que les poules, elles, elles mangent aussi des petits verres et elles peuvent éventuellement manger le verre de la pomme et limiter la pression qu'on aura en verre de la pomme. Donc c'est pour ça qu'on a organisé en bloc de deux rangs comme ça. Il y a aussi euh, un atelier de poules ici. Bah, ouais, c'est pas un atelier, c'est un poulailler mobile avec, euh, on a quoi, 15 poules là. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est vraiment euh, ouais. pour le plaisir et... Euh, pour le plaisir et l'utilité. Tu parlais de, de l'entretien euh, aussi... Euh... Qui a affaire à avoir autant d'arbres au niveau des traitements, on fait quelque chose de particulier On ne bah. fait rien du tout. Si, euh, peut-être le. L'argile oui. blanche sur, sur les pucerons, mais, mais rien de plus. Ce qui fait que, bah, clairement, on a des petites chenilles, on a des petits pucerons, et vu que oui, là, oui. nous, ça fait 4-5 ans qu'on les plante, ils commencent à être en production. Donc, bah, ça va être un peu le test de voir comment est-ce qu'on s'en sort sans faire de traitement. Euh, on a le labo de transfo qu'on verra aussi, euh, bah, qui nous permet de gérer des fruits qui sont un petit peu plus abîmés. Et donc, on, pour l'instant, on ne vend pas des fruits euh, frais, on les transforme. Donc, question très personnelle, je m'inquiète purement et simplement pour ma petite gueule. 500 arbres <rire> fruitiers, euh, combien de temps de, de taille ça prend l'hiver Combien de temps d'entretien l'hiver bah Là, le truc, c'est qu'ils sont encore jeunes. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, 500 arbres fruitiers à cet âge-là, euh, c'est une grosse journée et demie. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de travail, mais c'est le tout début. Ouais. Et en fait, euh, euh, déjà, l'année dernière, il y avait deux fois moins de travail. Donc, je pense que l'année prochaine, euh, ce sera quand même plus étoffé. Quoi. Okay. Mais, mais ça reste très gérable. Non, parce que moi, je vais en planter 3000. Ouais. <rire> donc, c'est très gérable. Ouais. <rire> Rassure les gens qui m'ont donné de l'argent et qui se disent, mais il va jamais y arriver, 3000 arbres fruitiers. Si, c'est gérable. Si, il, y il passera du temps. Ouais, il ouais. passera oui. un peu plus de temps, mais c'est ce qu'il veut en même temps. C'est ça, c'est bah, oui. ton activité. Ouais. Bah, voilà. <rire> donc, tout va bien. <rire> voilà. Cool. Toi, tu auras moins de légumes à t'occuper euh, Ou... Non, c'est pas ma partie des voilà. légumes. Voilà. Euh, donc là, on arrive euh, au cerf. Donc là, on a du poivron, on a de l'aubergine. Pas d'hybride fin chez vous Il y en a un peu. Il y en a un peu ouais. Du plan greffé non. non. Zéro plan greffé Zéro. L'hybride fait... fin, pour nous, c'est important de comprendre que c'est le, le résultat d'une discussion avec les adhérents. Et que nous, dans le système AMAP, en fait, tous les ans, on se voit et on discute des variétés du planning de culture. Et par exemple, sur les aubergines, avant, on ne faisait pas d'hybride et fin. Mais on a mis la discussion avec les adhérents en disant, bah, voilà, s'il n'y a pas d'hybride et fin, vous aurez les aubergines un peu plus tard et en un petit peu moins grande quantité. Nous, ce qui est important, c'est que la, le caractère vivable du métier de paysan reste. Et donc, du coup, ce n'est pas à nous seuls d'assumer votre décision de ne pas avoir d'hybride et fin. Donc, qu'est-ce que vous pensez Sur les tomates, ils ont tous dit, on préfère vraiment des tomates, toutes variétés populations qui ne sont pas hybrides et fin. Sur les aubergines, bah, la décision, elle a été de retourner sur les F1. Tu parles souvent des, des amapiens. Vous, vous êtes euh, quasiment qu'en vente directe en AMAP ou c'est comment Les légumes, on est ouais, en 100% AMAP. 100% AMAP, donc ouais. c'est vraiment génial, vous, pouvez... vous avez légumes. vraiment ces discussions-là avec vos consommateurs. Quoi. Ouais. Pour nous, c'est vraiment des partenaires, des... parce que c'est des gens, il euh, y a un échange financier une fois par an, mais après, du coup, bah, tu discutes avec eux toutes les semaines, tu prends l'apéro, tu as... Voilà, c'est ah, génial, vous avez vraiment euh, nourri une relation de confiance avec euh, vos adhérents alors. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Nous sommes à Pien. Bah, ils sont propriétaires ouais. de toute notre récolte. Ouais. C'est pour ça que nous, on ne parle ah ouais. même pas de panier, si tu veux. D'accord. Euh, nous, on parle de part de récolte. Et donc, ils Excellent. sont attributaires d'une demi ou d'une part de récolte. C'est super intéressant, entière. ça, comme modèle. j'ai jamais ouais. entendu, quoi. Enfin, on verra un peu l'économie de la ferme tout à l'heure, mais ouais. euh, tout ce qui est dans le champ, ça leur appartient. Euh, ils en financent l'intégralité, soit au début, soit sur plusieurs semaines. Il y a aussi un sentiment d'appartenance à la ferme, parce que si tu viens aider un peu pour euh, bah, récolter des haricots verts, bah, c'est des haricots verts qui iront intégralement à ton AMAP. Donc du coup, tu as, as plus envie aussi de participer au truc, euh, de faire des fêtes comme aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les adhérents, ils nous aident beaucoup à organiser euh, ta venue parce que euh, bah, et voilà, ils sont partie prenante de la ferme. Quoi. Okay. Je trouve ça absolument formidable comme euh, façon de faire. Je n'avais jamais entendu parler. Quoi. Et là, moi, euh, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ici. Alors pourquoi vous avez fait ça et qu'est-ce que vous avez mis Alors ça, quand tu es maraîcher et que tu viens de t'installer, tu ne le fais pas. Non, euh, a priori non. Euh, voilà, non. parce que du coup, euh, euh, c'est sûr que euh, sur l'utilisation de l'espace sous serre, c'est quand même euh, vachement important et tu ne veux pas perdre un centimètre sous serre au départ parce que mm -hmm. tu veux absolument nourrir les gens toute l'année. Et du coup, pour les nourrir toute l'année, tu as besoin de faire beaucoup de primeurs au printemps. Euh, nous, c'est parce que bah, ça fait 12 ans qu'on est installé. Et au début, on, à un moment, on était trois euh, avec une personne en formation. Et euh, du coup, on a eu plusieurs personnes en formation euh, dans en le cadre des... En test d'activité. Oui, en test d'activité, les couveuses. Mm -hmm. Et puis on a arrêté la couveuse, donc on a moins produit. Avant, on faisait 125 parts de récolte, et là, on est tombé à 75. Euh, et du coup, ben, on a de l'espace un peu disponible, et donc on s'est lâché. D'accord. Ça, c'est notre serre incohérente. Mais sinon, personne ne fait ça, personne n'achète une serre pour... Euh... Ça coûte cher, une serre. Bah, je sais <rire> bien, je viens d'en acheter une, ça me coûte à 20 000 euros. Voilà. Ah. 
Ah. Ça augmenté. Non, ça <rire> non, mais elle fait 500 mètres carrés. Ok. Je pense que c'est les prix maintenant. Oui, oui c'est euh, ça, non, mais c'est qu'on ouais. les a achetés il y a 10 ans. C'est que nous, on est les vieux, euh... tu sais. Les prix on ne sait plus les prix. Tu sais à quel âge Je sais pas, tu nous donnes quel âge <rire> bah, Moi, le même âge que moi. C'est quand on a Moi, j'ai 37. Ouais, bah, c'est ça. <rire> <rire> bah, du coup, on en, on, on en profite pour faire des tests justement avec des abricots ouais. euh, qui, euh, qui ont été coupés très bas dès le début. Tu vois, on a reçu. Euh... Ah, tu vois un abricot. Regarde, ça va être nos premiers abricots. Il <rire> y en a un là aussi. Alors, ça va pas être la récolte de folie, hein, mais on va pas inonder le marché avec nos abricots. <rire> mais on a nos premiers abricots et ça, c'est trop la classe. Ça, c'est vrai que c'est trop la classe. Avec du. C'est quoi qui pousse à côté C'est du fenouil C'est quoi <rire> C'est du fenouil, ouais, qu'on n'a pas récolté. Enfin, c'est un peu. En mode biodiversité. C'était pas. Voilà. C'est que expérimental cette serre. Et du coup, dedans, ouais, kiwi aussi, kiwi, kiwi. mandarine. Kiwi pour. Trop, trop. Alors, ça, ça, il faut le voir parce que je pense que. La plupart des gens ne savent pas comment pousse le kiwi. Sauf les gens oui. qui habitent dans les Landes, parce qu'on a que ça. Mais euh, et du maïs. Il n'y a même pas beaucoup de gens, je pense, qui savent que les kiwis viennent de France. Enfin, ouais. qu'il y en a oui, en oui, France, oui, parce oui, que la plupart des gens bah, les oui. achètent de Nouvelle-Zélande. Nouvelle ouais. Donc, voilà à quoi ça ressemble un plant de kiwi. C'est une liane, comme ça. Ça ressemble un peu à un pied de vigne, ouais. euh, mais en plus haut, quoi. Hein Vous dire ça Et là, il y a euh, quatre femelles et un mâle. Du coup, faut, pour la pollinisation, il faut avoir un peu les deux. Mmh. C'est sympa. Et alors tu dis qu'il y, y a des fruits déjà dedans Non. Il euh, y a des fruits dans les, y a, dans les mandariniers. Mandariniers Ils sont ouais. là les mandariniers Ouais, un ouais. peu plus loin. Ah oh, génial C'est des satsuma, c'est une variété japonaise qui résiste à moins 12. Ce sera nos premières mandarines. Donc, mandariniers euh, pleine terre, greffés sur... Sur FA45, c'est un porte-greffe spécifique pour les sols calcaires. Parce qu'en fait, les agrumes, ils n'aiment pas les sols euh, trop ouais, calcaires. Ils veulent des sols acides. D'accord. Regarde ce bébé mandarine là. Ce bébé mandarine. Faut avoir l'œil. Faut avoir l'œil. Ah, attends. T'as fait tomber. Il nous a fait tomber le bébé mandarine. Non. <rire> non. non. Pas moi. Ça sonne. Pas... Ouais, mais lui. Il, il est, est tout pas... petit. Ouais. Ah oui. Alors, ouais. Ça. Ouais. Celui-là, tu touches pas. <rire> Don't touch my tralala. Il a diminué par deux la production de mandarine. <rire> Mais voilà, si la et ferme fait faillite, euh, <rire> désolé aux amapiens de la ferme, ça pousse. C'est mort les mandarines. C'est à cause de moi. <rire> Mais du coup, euh, moi, dans ma forêt comestible, il faudrait peut-être que j'en mette plein. Euh, du ah coup, bah, des... Surtout que tu es dans Parce le que sud. Moi, quoi. je suis dans le sud, ah ouais. j'ai des sols acides. Bah, bah vas-y. Bah, vas et nous, on a essayé les citrons, pareil sur FA45. Ouais. Ça ne marche pas. Mais euh, je pense qu'en sol acide, il faut que tu le tentes. Bah moi, je... En pont cyrus plutôt. C'est ceux du fond ou ceux d'avant bah, Toi, tu ne mets pas de FA45. Tu mets non, je mets pont cyrus. Ok, bah écoute, je vais mettre... En fait, je t'avoue que je me suis pas trop intéressé à l'agrume. Peut-être par, euh, tu sais, cette fameuse peur qu'on a quand on se lance dans un truc et qu'on connaît pas. J'ai l'impression que tu vois la famille je, des rosacées, je, je maîtrise un peu le sujet. <rire> Mais euh, les agrumes, j'ai l'impression que c'est un autre univers. Je me suis pas intéressé et j'ai peur d'y aller. Va bah, voir plutôt dans ta région avec des gars qui ont des sols similaires et tout. Ouais. Et il euh, y, y a des agrumes qui s'y prêtent ou pas, en fait. Euh... Mais euh, ah, nous, mais... avec nos trois pieds d'agrumes et qu'on n'a jamais eu encore une mandarine, on n'a peut-être pas trop de conseils à donner. Ouais. Je veux dire, on va voir des professionnels. Ouais, ça. <rire> okay. Et dis-moi, Sylvie, tout à l'heure, tu m'as dit, c'est Florent le spécialiste des arbres. Toi, c'est quoi ta spécialité euh, Moi, je suis spécialiste de plein de choses. Des pâmes déjà, des plantes aromatiques et médicinales. Ouais. Euh, je suis spécialiste, euh, je ne sais pas, de l'irrigation, par exemple, c'est plutôt moi. Je suis spécialiste... Euh... Non, je fais tous les plants aussi, euh, quand même. Ah, ah oui, c'est toi aussi ouais. 500 arbres fruitiers, combien de mètres cubes d'eau Ou alors, si vous saviez combien de mètres cubes d'eau il vous faut à l'année pour votre maraîchage Ou est-ce que vous arrivez à me dire aussi pour les arbres Et autre question, combien de plants de légumes tu produis sur une serre de quelle taille Oh mon dieu euh... Tu as deux secondes. Ah, C'est beaucoup de questions en un truc. Donc. On consomme à peu près euh, entre 5 et 6 000 mètres cubes d'eau par an. Voilà. À l'année, sur la totalité sur la de l'exploitation. totalité de l'exploitation, toutes les okay. confondues. Euh, et après, les arbres, franchement, ça consomme pas. Enfin, on les arrose pas énormément non plus. C'est pas ah ouais. les arbres. Euh... Non, les arbres, on euh, doit non, les, les arbres. arroser quoi trois fois dans l'année Ouais, franchement, on les arrose peu. Après, ouais. nous, on a vraiment un sol euh, qui retient bien l'eau, euh, qui, qui est profond. Euh, C'est des limons profonds, donc on n'a pas. Voilà, on n'a pas un besoin. Enfin, on les arrose pas énormément. Après, euh, peut-être qu'on devrait. Hein. Donc là, il y a une pièce centrale. De l'exploitation, c'est la ruche, hein Et oui Et ça. ce qui est incroyable, c'est qu'on est juste à côté et aucune agressivité. Bah attends, tu sais, ça va venir. Ah non. Allez, on, <rire> on se casse On se casse <rire>
Non, en vrai, c'est euh, des abeilles qui ont été sélectionnées par notre voisin qui est à 2 km. Il, il sélectionne les abeilles de père en fils depuis un bout de temps et du coup, elles sont super tranquilles. Ah ouais Ouais, c'est des, des frères Adam Buckfast et qui sont euh, très tranquilles. Elles sont là, on, on a une petite production de miel qui est surtout là pour la pollinisation, biodiversité. Mm -hmm. Et les bonnes années, on peut sortir 200 kg de miel et c'est cool. Et là, cette année, ben, on va sortir à mon avis une centaine de kilos, mais pas beaucoup plus. Mais c'est quand même super cool, on, on propose ça avec les confitures tisanes et tout ça. Et, et puis, puis ça, ça fait max ça, de pollinisateurs ouais. et ça, bah, c est c est ça met plein de trucs à la ferme c'est pour ça bien. que je disais que c'était la pièce centrale je veux dire, bah, sans ouais. pollinisateur ça. il ne se passe rien ça. Mmh. Ouais. puis même cool. euh, quand on a les visites avec les enfants tu vois, aller tourner autour des ruches parler apiculture c'est super Trop bien. donc là Sylvie on se trouve dans la serre à plants toi tu fais quasiment tous tes plants oui à part les poireaux qu'on achète et puis les bulbilles euh, d'oignons enfin les oignons on fait une partie en bulbilles quoi ok c'est à dire des bébés oignons plutôt que des graines et sinon ouais on a une moteuse et puis on sème euh, du coup les graines enfin euh, voilà les variétés qu'on veut on choisit nos variétés et euh, ça, ça permet une autonomie euh, de ouf quoi c'est à dire que tu peux aussi euh, bah, t'as raté un truc te dire bon bah du coup euh, j'ai pas eu ces choux de printemps bah, je vais essayer de mettre des choux un peu plus tard dans les paniers et puis Enfin, du coup, c'est une liberté, je trouve, euh, de dingue. Et tu peux essayer des trucs aussi. Et la moteuse, ouais, c'est quelque chose que, que, que tu aimes bien, quoi. Ben, ce que j'aime bien, c'est faire les plans. Être maître, en fait, de ce que tu, de ce que tu vas avoir après, quoi. Pas être dépendant d'un catalogue de, de plans et de... Tu choisis, quoi. Tu choisis tes variétés, tu choisis ton type de chou, tu choisis ton type de basilic, tu... Mmh. Voilà. Du coup, derrière moi, il y, 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 y a tous les plans, mais il y a toute une partie de la serre qui est inutilisée. Ça sert à quoi Ça sert, par exemple, à faire des réunions euh, avec les adhérents. Euh, voilà, C'est <rire> le, le coin un peu sympa. Euh, Là-bas, on stocke euh, les oignons, l'ail, les échalotes. Là, il n'y en, en a plus, mais euh, du coup, en saison, c'est là qu'on stocke tout. Et euh, là-bas, c'est l'agrozouk, notre vélo tracteur, du coup, euh, autoconstruit, euh, qu'on stocke aussi là-bas. Mais voyons ça, l'agrozouk <rire> La grosse, tu, tu nous parles de la grosse ouf Un vélo tracteur autoconstruit qu'on a fait dans le cadre de la coopérative Atelier Paysan. Avec un petit collectif au départ de trois mecs super rigolos qui ont inventé ce truc-là. Un tailleur de pierre, un ingénieur et un maraîcher qui sont mis ensemble. Ils s'appellent Farming Soul. Et ils ont conçu cette machine et nous, avec Atelier Paysan, on l'a reproduit pour plusieurs fermes. Et donc du coup, elle, elle nous sert à... Euh, euh, bah attends. Du coup, tu te mets La démonstration en temps réel. Hop. Et en fait, là, tu, tu descends et tu viens gratouiller ton sol nous ça nous sert à gratouiller le sol juste après une bâche pour détruire des, des, des petites galeries de mulots et donc derrière euh, on enlève la bâche on passe la grosse hook et on plante directement t'enlèves ta bâche tu passes la grosse hook oui et tu replantes et dedans tu plantes directement ouais. et donc tu, tu utilises euh, bah, les, la puissance de tes jambes mais j'ai l'impression qu'il y a une petite aide quand on même. Il y a une petite aide. Ah, il y a une petite aide là. <coughs> Quelques watts en plus euh, avec, euh, avec des, des batteries du coup qui nous permettent de. Euh, je crois que tu as 1200 watts dans les batteries et dans les jambes, tu en as 400. Donc du coup, c'est quand même une aide euh, conséquente, mais ça ne fonctionnerait pas sans les tiennes parce que du coup, ça ne marcherait pas pareil. Génial. Là, c'est quoi qui sèche chez des échelles Ah non, c est, c est, c est, elles sont ultra sèches là, elles sont même reparties. Mais oui, c'est les, les, les cuisses de, de poulet, poulet du, poitou. du poitou des oignons. Les de cuisses dernière. de poulet du Poitou. Oui, ça peut arriver. Je ne connais pas ça. Ben voilà, écoute. C'est de... un des meilleurs oignons. Est-ce que tu n'en as pas qui... Euh, ouais, ils sont quand même un peu mous là. Ouais, enfin, ils, sont... ils auraient juste dû être virés depuis longtemps. Ouais, bah, franchement, là, ça me semble un peu... Euh, un peu... Non, qui ne goûtera pas. C'est un oignon un peu, un peu rose, tu vois. Oui, c'est pour ça, on dirait de l'échalote. Oui, ouais. c'est un mélange. Bah, non, c'est carrément un oignon. C'est un oignon. <rire> là, je me tais, là. Vous, tout peut vous sembler évident, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas maraîchers, qui n'ont pas de potager et qui regardent aussi ces vidéos. Okay. Donc, il euh, bah, faut expliquer la récolte d'oignons, vous les faites sécher, d'accord Les oignons, bon, ils sont prêts, ça prend combien, combien de mois On les plante en mars et on les récolte en août. En août ouais, Et après On les stocke et on les met dans les paniers jusqu'en mars. D'accord. De d'août à mars, on peut proposer des oignons. Ils sont stockés comme ça, sous la serre, au chaud ouais. Bah, il fait pas si chaud l'hiver en fait. L'hiver, euh, il fait pas. Là, on est en train de crever de chaud, mais l'hiver, euh, bon, c'est tempéré quoi. Ouais, cool. Et surtout, il fait sec. Il faut qu'il soit, il soit dans un endroit aéré Vent et au sec, voilà, ventilé, ventilé et, et voilà. sec. Et donc, nous, on en prend une petite quantité chaque semaine qu'on amène aux gens. Ça leur fait à peu près 500 grammes d'oignons chaque semaine. Et à chaque, chaque semaine, on en prend un peu plus quoi. Et donc, pour expliquer pourquoi on les fait sécher, en fait, les, les oignons, quand on les récolte, bah, ils sont verts comme des oignons nouveaux, quoi, on voit bien. Et en fait, en les faisant sécher, ça fait cette fameuse croûte que les gens ils appellent la peau qu'on enlève. Et en fait, c'est juste les premières, euh, les premières peaux qui ont séché, quoi, tout simplement, en fait. 
pour mmh. conserver l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et voilà. Tout à fait. Oh, mais c'est trop mignon. Oh là là, vous êtes trop mignon. Oh là là, les petits chatons. Oh, les petits chatons. Je déteste les chats. <rire> du coup, là, on est, euh, on est dans un très beau hangar en bois. Dans ce hangar en bois, il y a la moteuse dont on parlait à l'instant avec Sylvie. Mais il y a aussi un outil euh, qui est très sympa, qui est juste là. C'est quoi Le Katchak. Katchak Ouais, le Katchak. Ça fait peur. Fabriqué en Aveyron. Wow. <rire> J'adore cette étiquette. You made in France. Ouais. Et du coup, ça, ça sert à couper les plantes aromatiques euh, médicinales avant de les sécher. Ah, ça avant perd... de les sécher, tu les... Ouais. Tu, tu coupes du coup, je euh, passe, tu quoi. vois, les tu grosses verveines qu'on a vues, on passe euh, tout ça là-dedans, ça te fait des tronçons, euh, bon, après tu choisis la taille, et tu les sèches comme ça. Ça permet de, que ça sèche plus vite, euh, ça reste vachement plus vert, et voilà, du coup, tu as, as une meilleure qualité euh, de plante après, quoi. Et donc, du coup, une fois que tu as coupé avec ton... Katchak. Clairement, c'est pas un nom de machine, hein. C'est un prénom <rire> polonais, c'est pas... Mais des... ils se sont fait plaisir. <rire> Parce que quand tu le fais, ça fait... Ah, D'où ah, le Katchak. D'accord. <rire> Ah bon, ils sont bien marrés. Et ben après, du coup, on monte au séchoir euh, ah. où on va sécher les plantes. On peut y aller là On peut y aller. Qu'est-ce que c'est beau Et surtout, <rire> ça sent très bon ici. Hein. Du coup, c'est là qu'on met les plantes. Donc, une fois qu'on les a coupées, bon, bah, pas, pour wow. la, pas pour le sureau. Le sureau, euh, tu récoltes les fleurs et tu les sèches comme ça. Ouais. Mais par exemple, là, euh, ici, tu vois, ça, ça a été euh, coupé au Katchak. Et du coup, ça permet, tu vois, que les, les feuilles, elles restent vachement vertes. Bon, je vais en sortir une. Ah ouais, tu peux sortir une planche On peut faire ça, ouais. Hop. Waouh Voilà. Et du coup, après, ça facilite le tri, c'est... Trop beau. C'est magnifique. Et là, j'entends, il euh, y a une soufflerie, là. Hein. C'est le déshumidifier. En fait, ce qui est... Ah, c'est en dessous, C'est séché par, euh, par assèchement de l'air. Donc, il y a un déshumidificateur ouais. qui va te capter euh, l'eau qui est dans l'air. Et c'est ça qui va sécher la plante en fait. Et donc là, il n'y a pas de chauffage supplémentaire. Okay. Et ça, ça sèche juste comme ça. Donc c'est pareil de ne pas monter en température. Tu gardes toutes les propriétés des plantes et la, la qualité de la plante. quoi. D'accord, super. Et donc du coup, on les, on les récolte, on les coupe. Après, on les stocke dans des gros sacs là comme ça. Et euh, ensuite, eh ben, cet hiver, quand euh, on n'aura plus que ça à faire, eh ben, on les triera et on les mettra en petits sachets. Et, euh, et ça fera de la tisane ou après des aromates pour la cuisine. Si, là, il doit y avoir les fleurs, donc c'est joli les fleurs. Ah oui, la mauve. Waouh C'est classe C'est trop beau Ouais. Et en dessous, les coquelicots. Et les fameux coquelicots qu'on voit partout, bah, ils finissent là. Alors, voyons voir ces petits coquelicots. Alors là, ça a pas de, ça ressemble plus aux coquelicots de base. Hein, mais... Ah ouais, c'est trop marrant ça Ça change de couleur complètement. Et ça, ça se mange Ouais, enfin, ça, on, je, fais un, je fais ça en infusion, quoi. Mais genre, je peux goûter comme tienne. ça oh bah, C'est comestible. Après, j'ai jamais... Euh... Eh ben moi, je l'attends. Tu peux me permettre. Hein. Ah, vas-y. J'ai fait ça. <rire> non, c'est horrible. Je sais. Les gens, je peux me permettre. J'ai déjà la fleur dans les mains. Je peux me permettre <rire> C'est très léger, le coquelicot. Et au-dessus, c'était quoi, tu m'as dit, là De la mauve. De la mauve, je peux goûter aussi oh, Bah, écoute, vas-y. Bon, J'aime bien tout goûter. Mais écoute, tes fleurs. Oh, mais c'est marrant. C'est croussi comme une chips. Mmh. <rire> mmh. Non, la mauve. Mmh. Attends, parce que en fait, ouais, c'est intéressant parce que. Ah, ils ont jamais goûté, regarde-les Regarde-les <rire> Alors, comme ça, on fait pousser des trucs et on goûte pas ces produits Mais si, mais Je on sais a pas si on peut vous faire confiance. Hein. <rire> Donc là, on s'approche de la chambre froide, a priori. Ouais, c'est ça, c'est là qu'on stocke les légumes pour avoir des légumes toute l'année. Et donc, du coup, ce qu'on voulait vous montrer, c'était ça, en fait, c'est ce qu'on met en débat avec les adhérents tous les ans aux assemblées générales, c'est comment est-ce qu'on explique nos comptes et comment la ferme fonctionne. Et donc, du coup, c'est un camembert où on a bah, tous les coûts pour faire fonctionner la ferme. Derrière le coût de la production, il y a euh, nos salaires. Donc, nous, on gagne 1850 euros net chacun, Sylvie et moi. Le loyer qu'on paye à la commune, l'entretien du maternel, euh, l'énergie. Donc, euh, on est chez Enercop, donc il euh, y a un petit coût électrique. Bien sûr. Euh, L'entraide avec d'autres producteurs, les charges de production, les cotisations sociales. Et donc, tout ça, ça fait 93 000 euros qu'on divise en 76 parts de récolte. Et donc, les gens payent 1210 euros par an, soit 23,28 euros par semaine. Mais juste pour expliquer que finalement, ce que les gens payent, 
c'est pas un prix, c'est un coût. Nous, en fait, on ne sait même pas combien ça coûte un kilo de carottes et on s'en fout pas mal. Ce qui nous intéresse, c'est juste que la ferme, elle soit pérenne et robuste économiquement, qu'elle nous permette à nous de nous verser des salaires et de bah, payer le fonctionnement de la ferme. Donc, du coup, on inverse un peu le calcul de combien ça coûte en se disant, bah, voilà, si vous êtes, vous, environ 110 familles, pour produire pour vous, ça coûte à peu près ce prix-là. Et donc, du coup, ça va vous donner une part de la récolte qui coûte 1210 euros par an. Et ça, ça nous, voilà, ça nous permet à eux et à nous d'être dans une relation aussi vachement plus euh, saine, transparente, parce que du coup, ils savent en fait où va leur argent. Voir, il y a eu, euh, il y a tout un moment où on gagnait que 1500 euros. Il y a eu tout un débat pour nous passer euh, au SMIC horaire, euh, parce qu'ils trouvaient ça pas normal en fait que nous, on soit pas au SMIC horaire, alors qu'eux étaient tous au SMIC horaire. Quoi. Donc on s'est augmenté et du coup, ça a augmenté mécaniquement le prix de la part de récolte. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce modèle économique. Et bravo d'avoir mis ça en place parce que c'est une super bonne idée quoi. Encore, on, on l'a pas inventé. Hein, on l'a pas ouais. inventé, non, c'est ouais. le système des AMAP. Moi j'ai pas vu d'AMAP comme la vôtre. Il hein. ah, y en a de plus en plus et il y a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui s'installent dans ce modèle-là parce que finalement, euh, euh, notamment ceux qui ne sont pas fils de paysans ou de paysannes, euh, du coup ils, ils ont envie d'assurer une pérennité de la ferme, euh, de, ils créent un truc de toute pièce et euh, notre, parfois ils ont même à aller demander de l'argent. Euh, euh, par des cagnottes ou par des banques euh, et donc du coup euh, pour convaincre euh, ces partenaires potentiels bah, il faut que tu montres que le modèle est viable quoi. et donc du coup quand tu as des familles qui s'engagent autour de toi et que tu, tu crées cette relation c'est à dire que tes légumes ils sont déjà vendus en fait quand, avant que tu les plantes tu sais déjà qu'ils sont vendus donc ça te met une liberté de, de, de fou après aussi quoi t'es pas à te demander toutes les semaines euh, bah, est-ce que je vais vendre mes légumes est-ce que je prends 60 salades ou 25 salades pour le marché voilà, donc tout ce qu'on coupe, c'est vendu, quoi. Et ça, c'est trop cool. Excellent. Ça t'enlève un stress. Puis tu Excellent. te poses moins de questions, du coup, et, et même en termes agronomiques, tu peux certainement aussi tenter plus de trucs parce que tu n'as pas la pression tout le temps de vendre tes légumes. Et donc, tu te dis, bah, je fais un petit test là, je plante des abricots, euh, même si ce n'est pas complètement climat, euh, j'essaye, quoi. Euh, ou alors, je passe du temps à faire d'autres trucs, euh, des engagements associatifs et syndicaux, des trucs comme ça, ou accueillir des, des humoristes. Euh. <rire> <rire> trop bien. Du coup, là, vous parliez... Euh, de la partie de maraîchage, mais qu'en est, qu est-il des, des tisanes, qu'en est-il des, des sirops, qu'en est-il bah, des fruits, bon peut-être que vous le glissez dans les paniers aussi, euh, parce que ça aussi c'est un coût, et d'ailleurs on voit l'installation qu'il y a, c'est une question aussi que je voulais vous poser tant qu'on est dans les chiffres, il euh, y a quand même un gros investissement de départ ici, non et Donc ça c'est vraiment que la partie légumes, là, les, les, oui. les dias qu'on a montré, mais sinon il y a 30 000 euros de chiffre d'affaires autres. Une part de récolte, plantes aromatiques, médicinales, sirop, etc., c'est plus compliqué. Quoi. Tu ne peux pas imposer aux gens de boire de la menthe s'ils veulent de la verveine. Enfin, tu vois, ouais, mais du coup, ça, tu pas... le vends Alors, on le vend beaucoup dans les AMAP, pas que dans les ah, AMAP. Ah, les sirops où et les... Vend... Ouais. Okay. Pas que dans les AMAP où on fait des légumes, on va aussi dans d'autres AMAP qui travaillent avec un autre maraîcher. Et voilà, il y a aussi un contrat euh, tisane, sirop, aromate. Euh, D'accord. Voilà. Petit plaisir. Petit plaisir. Ouais, petit plaisir. Ça. Petit okay. plaisir salé, petit okay. plaisir sucré. <rire> <rire> et, et en investissement, parce qu'effectivement, il y, 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 y a quand même quelques machines, il y a le séchoir, il y a le hangar. Combien vous avez dû euh, investir dans ce projet Tout cumulé, je ne sais plus. Au début, c'était autour de 200 000 euros les investissements de départ. Euh, départ. Et puis, euh, par contre, le labo, tu vois, il est assez récent. Il coûte 55 000 euros. Euh, donc, c'est venu se rajouter aussi après parce que, parce que la ferme a 10 ans, parce qu'on a amorti beaucoup de choses et que du coup, on peut se permettre ça. Mais on n'avait pas ça au début. Euh, mais voilà, ouais, c'est une ferme qui est, où on a dû tout construire. Il n'y avait, avait rien. C'était un champ de céréales. Euh, et donc, on a dû faire le hangar et tout, les, tout ce qu'il y avait dedans. Quoi. Sachant que sur, du coup, sur ces investissements-là, nous, on a, de par nos métiers d'avant, une facilité à remplir des dossiers de subventions, de on trucs comme ça. On les dossiers <rire> on a eu euh, bah, chacun il y a les dotations jeunes agriculteurs donc euh, à deux ça fait presque 55 000 euros euh, de dotations jeunes agriculteurs non, pas nous hein mais nous on n'a pas eu ça du tout bah si mais non si tu comptes la très si ouais 17 ouais peut-être peut ouais. moi je sais qu'en tout cas je touche 28 000 Ouais, ouais, ouais. mais c'est ça, c'est les chiffres de maintenant. Oui, mais en fait, nous, on touchait presque pareil, sauf que tu avais la traire en plus. Et il n'y a plus la traire Non, parce qu'ils les fusionnent. Ah, ok. Ouais. Excuse-moi, j'apprends des trucs. <rire> ok, bah oui, oui, c'est à peu près ça, du coup. Il y a ça, donc, et puis après, le fait qu'on a demandé des aides à l'investissement en fonction des régions, euh, euh, tu peux avoir des aides du département, de la région, euh, de l'État, euh, puis c'est de l'argent de l'Europe, en fait, qui est redistribué. 
Et euh, nous, on a eu 40% à l'installation sur beaucoup de choses, sur le hangar, sur le tracteur, sur euh, les serres. Les surtout. serres à chambre froide, euh, du coup, forcément, euh, c'est sûr que ça te met plus de, de fluidité. Sylvie et Florent, merci infiniment pour cette visite. C'était somptueux, vraiment. Une exploitation incroyable. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a un petit mot ou quelque chose que vous pourriez parler qu'on n'aurait pas abordé Moi, je voulais juste dire qu'on peut tous devenir paysans et que c'est trop cool d'être paysan. J'aime <rire> vraiment ce que je fais. J'aime vraiment mon rythme de vie. Euh, ça a du sens, je fais partie d'un territoire. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Quoi. Voilà. Et on peut tous le faire. Euh, moi, je ne suis pas fille de paysan. Et, et puis, j'ai des petits bras. Et puis, euh, voilà. Donc, venez tous, <rire> tous à être paysan. <rire> ça peut cool. être cool. <rire> Merci, Sylvie. Florent, tu as un truc à rajouter Oui. Et, et, et un truc, c'est qu'en fait, on n'a pas dit qu'on avait à peu près cinq semaines de vacances, qu'on allait chercher nos enfants à l'école euh, tous les jours qu'on les avait avec nous le, le mercredi et que euh, du coup on prend euh, deux semaines chacun de vacances l'été, deux semaines euh, à, à Noël et qu'on prend des gros week-ends. Donc du coup c'est clair que c'est un métier en fait qui peut être vivable euh, et on peut être soutenu. Et nous on est hyper content aujourd'hui que le Farm Tour s'arrête sur notre ferme parce que du coup toute notre démarche c'est d'essayer que l'agriculture ce soit pas un truc chiant, que ce soit pas à l'image du vieux tout seul sur son tracteur à qui personne ne parle mais que justement ça explose, qu'il y ait des gens de tous les coins, qu'il y ait des jeunes et, et, et donc du coup bah, voilà, merci, merci d'être là parce que pour nous voilà, on voudrait que ça se multiplie ces initiatives pour amener l'agriculture de manière plus sexy euh, voilà, dans, les, dans les rues de France. <rire> Bah, c'est exactement pour ça que je fais ces vidéos, donc merci Florent C'est cool. top, merci vraiment à tous les deux, c'était trop sympa. A très bientôt j'espère. A très bientôt. À très bientôt. <rire>